আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু কোভিড টেক বাংলা তো সবাইকে স্বাগতম জানালাম যারা তোমরা নবম শ্রেণীতে আছো তোমরা জানো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট চলতেছে অ্যাসাইনমেন্টের পাশাপাশি আমাদের নভেম্বর মাসে ফাইনাল পরীক্ষা হবে সেই ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রিপারেশন কিন্তু নিতেই হবে তো আমি মোহাম্মদ ইসলামুল কবির তোমাদের জন্য আজকে দুইটি অঙ্ক নিয়ে এসেছি যে দুটি অঙ্ক থেকে দু হাজার একুশ সালে একটি অঙ্ক আসার মতো আসতে পারে তো আমি সাজেশন আকারে আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি সেই জন্য তোমাদের জন্য দুই একটি ক্লাস নিয়ে এসেছি প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু অধ্যায়টির নাম হচ্ছে সূচক যেটি চতুর্থ অধ্যায় ইতিমধ্যে তোমরা একটি অ্যাসাইনমেন্ট করে ফেলেছ তো এটি আমি কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি সেই ক্ষেত্রে চতুর্থ অধ্যায়ের জন্য আগে একটি ক্লাস করেছিলাম সূত্র নিয়ে আলোচনা একবার করেছিলাম সেটি হচ্ছে পর্ব ওয়ান আর আজকে পর্ব টু নিয়ে আলোচনা করছি আজকে দুটি অঙ্ক দেখাবো তার ভিতরে অঙ্ক নাম্বার সাত সরল করো এই অঙ্কটা এই দু হাজার একুশ সালে পরীক্ষার জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য একটি দেখাবো তো এখানে আমি সূত্রগুলো লিখে রেখেছি যেগুলো আগেও দেখেছি এখানে যেটা যেটা সূত্র আমাদের লাগবে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব হাতে কলমে তো প্রথমে আমরা দেখি প্রশ্নটি কী দেওয়া আছে যে টুয়ের উপরে এন প্লাস ফোর মাইনাস ফোর ইন্টু টু টু দ্য পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু পাওয়ার এন প্লাস টু ভাগ টু তো এই জিনিসটাকেই আমরা কোন সূত্রে দিয়ে করবো দেখো ফার্স্ট এই সূত্র ইউজ করবো আমরা এক নম্বর সূত্র এক নম্বর সূত্র আছে এর উপরে পাওয়ার এম ইন্টু এর উপরে পাওয়ার এন সমান এ সমান এম প্লাস ওয়ান তার মানে আমরা দেখেছিলাম যে বেজে বেজে একই রকম থাকলে নিচে যে কি এটা বেজ বলে না এর আগে দেখেছিলাম এটা হচ্ছে বেজ আর উপর যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় সূচক বা পাওয়ার তাহলে এটাও বেজ এ এটাও বেজ এ মাঝখানে কি আছে গুণ আছে যদি বেজ আর বেজ একই রকম থাকে যে কোনো সংখ্যা টু টু থ্রি থ্রি ফোর ফোর এ এ বি বি এরকম থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দুটা বেজ থেকে আমরা একটা বেজ নেবো যেমন এই এ আর এ থেকে আমরা একটা এ নিয়েছি আর গুণ থাকার কারণে উপরে যে পাওয়ার আছে এম আর এন এ দুটা কী হয়েছে যোগ হয়ে গেছে এটা এক নম্বর সূত্র তাহলে একটা বিষয় চিন্তা করো তো যে এরকম থাকলে এর উপরে পাওয়ার এম প্লাস এন থাকলে এটা আমরা আলাদা করে লিখতে পারি কি না সেটাও লিখতে পারি এ এম এ এন এটা কি আছে দেখো এর জায়গায় তোমরা মনে মনে টু কল্পনা করো আর এম এনের জায়গায় এন প্লাস ফোর কল্পনা করো তাহলে এটা আমরা এভাবে লিখতে পারি যে এর উপরে টু এর উপরে এন আর টু এর উপরে ফোর এই সূত্রটা ইউজ করলাম এক নম্বর সূত্র একই রকমভাবে মাইনাস ফোর টু এর উপরে এন ইন্টু টু এর উপরে হচ্ছে ওয়ান মানে এই সূত্রটা আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করলাম তারপরে নিচে যেটি আছে আমাদের যে টু এর উপরে এন দিয়েছি ইন্টু টু এর উপরে টু ভাগ হচ্ছে টু তারপরে কি হয় দেখো এই উপরের লাইনে এখানেও টু এন গোনাকারে আছে এখানেও টু এন গোনাকারে আছে আমরা একটা টু এন কমন নিয়েছি একই রকম মান যদি রাশি থাকে গুণাগার থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা একটা কমন নিতে পারি তাহলে এটা কমনের পরে এখানে অবশিষ্ট থাকতেছে কি বাম পাশে অবশিষ্ট থাকতেছে দুয়ের উপরে ফোর তো টুয়ের উপরে যদি ফোর দিই তাহলে হবে আমাদের ষোলো তার মানে দুই চারবার গুণ হবে দুয়ের উপরে যদি তিন থাকে দুই তিনবার গুণ হবে দুয়ের উপরে পাঁচ থাকলে দুই পাঁচবার গুণ হবে পাঁচবার বলতে টু গুণ টু গুণ টু 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 গুণ ফাইভ না টু গুণ টু গুণ এভাবে পাঁচটা টু গুণ হবে তাহলে এখানে আমাদের টু এর ফোর ফোর আছে তাহলে কি হবে টু চারটা গুণ হবে টু গুণ টু গুণ টু গুণ টু সেক্ষেত্রে আমাদের হবে দুই দুই চার চার দুই আট আট দুয়ে ষোলো আর এখানে থাকতে শিখে দেখো ফোর আর টু এর উপরে ওয়ান টু এর উপরে ওয়ান মানে কি একবার গুণ সেই ক্ষেত্রে আমাদের টুই থাকতেছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের টু আর এই এইট গুণ ফোর গুণ করলে হচ্ছে এইট তাহলে আমরা এটা উপরে লাইন থাকছে আর এখানে টু এন থেকে গেল আর এই টু এর উপর স্কোয়ার মানে কি ফোর দুয়ে দুয়ে চার আর ভাগ টু রেখে গেলাম এরপরে দেখো এই টু এন টুয়েন আমরা কেটে দিব এটা এটা এক টু এন টুয়েন উপরে নিচে একই রকম কাটা দিলে তাহলে আমাদের থাকবে ষোলো থেকে আট বিয়ে করলে আট আর নিচে এই চারকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিব ভাগ করলে কত হবে দুই হবে তাহলে আমাদের উপরে থাকলো এইট হিনছে থাকলো হচ্ছে টু তো এইটকে টু দিয়ে এখন ভাগ করলে কত হবে ফোর হবে তাহলে এটি হচ্ছে অ্যান্সার একেবারে সহজ কিন্তু অঙ্ক কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই পরীক্ষা তাহলে এই যে প্রশ্নটা আমরা অঙ্কটা সমাধান করলাম সরল অঙ্কটা এই সরল অঙ্কটাই কিন্তু মাত্র এক সূত্র দিয়ে আমাদের হয়ে গেল সেটা হচ্ছে এক নম্বর সূত্র যে বেজে বেজে একই রকম থাকলে গুণ থাকলে পাওয়ার পাওয়ার হবে চলে যাচ্ছি পরবর্তী অঙ্ক আট নম্বর এটিও তোমাদের জন্য আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট সাথের থেকে এটি বেশি ইম্পর্টেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে এখানে প্রথমে আমরা সূত্রগুলো লিখে রেখেছি কোনটা সূত্র লাগে সেটা দেখবো তো আমাদের প্রশ্ন আছে থ্রির উপর পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি টু দ্য পাওয়ার
থ্রি পাওয়ার হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু এম প্লাস ওয়ান তো এই অঙ্কটা করার জন্য দেখো এখানে বেস থ্রি থ্রি আছে এখানে বেস থ্রি আছে এখানে নাইন আছে তো সবগুলোই থ্রি শুধু একটি মাত্র নাইন তো ওই নাইনটাকে আমরা থ্রি বানায় নেব সহজভাবে কিভাবে দেখো এই লাইনে করেছি থ্রির উপরে স্কোয়ার দিলে কি হবে নাইন হবে মানে তিন তিনে নয় আর উপরে যা পাওয়ার আছে তাই লিখেছি আর এটা যেহেতু পাওয়ার উপরে পাওয়ার রয়েছে আমরা জানি পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় দেখো এটা কোন সূত্র এটি হচ্ছে এই তিন নম্বর সূত্র এম এর এটু তো পাওয়ার এম তার উপরে আছে এন পাওয়ার তো পাওয়ারে পাওয়ারে কি হবে গুণ হবে তাহলে এম এর সাথে এন গুণ করলে কি হবে এম এন এখানেও একই রকম এম দিয়ে এম এর গুণ করলে এম স্কোয়ার আর এখানে মাইনাস থাকার কারণে এখানে মাইনাস এম এর সাথে ওয়ান গুণ করলে হচ্ছে এম এখানে ভাগ যা আছে তাই আমরা বসিয়ে দিয়েছি আর এই নাইনটাকে থ্রির উপর স্কোয়ার দিয়েছি উপরে পাওয়ার যা আছে তাই বসিয়ে দিয়েছি আর নিচের এখানে দেখো থ্রির পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান তার পাওয়ার আবার এম প্লাস ওয়ান সেক্ষেত্রে পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ করলে আমাদের হবে কি দেখো এটা আমরা সূত্র ইউজ করেছি এম প্লাস ওয়ান আর এম মাইনাস ওয়ান তো এমটাকে আমরা এ মনে করেছি আর ওয়ানটাকে বি মনে করেছি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি কী হলো এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র বিশ গণিতের সূত্র তোমরা পড়েছো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে হচ্ছে এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এ মানে হচ্ছে এম এম এর উপর স্কোয়ার আর ওয়ান মানে হচ্ছে বি ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিলে ওয়ানই হয় এরপরে এই অংশটা আমরা করেছি এটাও থ্রি এটাও থ্রি বেজে বেজে একই রকম মাঝখানে কি আছে ভাগ এটা হচ্ছে দুই নম্বর সূত্রে দেখো এ এ একই রকম আজকে মাঝখানে ভাগ আছে তাহলে সূত্র কি হয়েছে দুটো বেজ থেকে আমরা একটা বেজ নিয়েছি প্রথম পাওয়ার বসে গেছে আর পরের পাওয়ার এই অ্যানটা বিয় হয়ে গেছে এটাও আমরা একই রকম করব। এ থ্রি থ্রি থেকে একটা থ্রি নিয়েছি উপরে পাওয়ার কী ছিল এম প্লাস ওয়ান এম প্লাস ওয়ান নিয়ে নিয়েছি আর নিচের পাওয়ারটা বিয়োগ হয়ে গেছে মানে চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে এম এর চিহ্ন ছিল প্লাস হয়ে গেছে মাইনাস এম প্লাস হয়ে গেছে মাইনাস ছিল হয়ে গেছে প্লাস তো এটি হচ্ছে এই দুই নম্বর সূত্র আমরা ইউজ করলাম ভাগ এখানে আমরা প্রথমে করেছি এই টু দিয়ে ভাগ গুণ করে দিয়েছি যেহেতু পাওয়ারের পাওয়ার রয়েছে টু এর সাথে এম গুণ করলে টু এম টু এর সাথে ওয়ান গুণ করলে টু আর নিচে যা আছে তাই আর এটা আমরা কি করেছি দেখো এম আর এম যোগ করলে কি হয় টু এম প্লাস ওয়ান আর মাইনাস এম স্কোয়ার যা আছে তাই এখন এখানেও একই রকম করব থ্রি থ্রি থেকে একটা থ্রি নেব পাওয়ার পর কি হবে বিয়োগ হবে যেহেতু ভাগ আছে এই দুই নম্বর সূত্র অনুসারে সেক্ষেত্রে টু এম প্লাস টু উপরে বসে যাবে আর নিচে যেই এম স্কোয়ার মাইনাস আছে সেটা ওয়ান আছে সেটা উপরে যে বিয়োগ হয়ে যাবে বিয়োগ হলে এইটা প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেছে আর এটা মাইনাস ছিল প্লাস হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব এটাও থ্রি এটাও থ্রি দুটো থ্রি থেকে একটা থ্রি কমন নিব তার আগে এক লাইন বেশি এখানে আমরা করেছি এখানে টু আর যে ওয়ান আছে যোগ আকারে সেটা আমরা দুই আর এক যোগ করলে থ্রি হয় সেটা লিখেছি এখন দেখো এই থ্রি আর এই থ্রি থেকে আমরা একটা থ্রি নিয়েছি তাহলে মাঝখানে কি ভাগ আছে মানে এই সূত্রটা আমাদের পড়ছে সেক্ষেত্রে দুটো থ্রি থেকে একটা থ্রি নিলে প্রথম পাওয়ারগুলো আমরা এই জায়গায় তাই বসিয়ে দিয়েছি আর এই থ্রির উপর যে পাওয়ারগুলো সেগুলো কি হবে মাইনাস হবে তার মানে সবগুলো চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে তাহলে এটা প্লাস মাইনাস এই এম মাইনাস স্কোয়ার ছিল এটা প্লাস হয়ে গেছে আর মাইনাস প্লাস থ্রি ছিল মাইনাস থ্রি গেছে এখন আমরা এই পাওয়ারগুলো দেখবো কোনটা কাটাকাটি করে অবশিষ্ট কী থাকে এখানে যে টু এম আছে এই টু এমটা দেখো এই টু এমটা হচ্ছে কিসে আছে আমাদের টু এমটা প্লাসে আছে আর এই টু এমটা মাইনাসে আছে তো প্লাস আর মাইনাস আমরা একই রকম থাকতে কী করতে পারি কেটে দিতে পারি কেটে দিলাম আর মাইনাস এম স্কোয়ার আর প্লাস এম স্কোয়ার কেটে দিলাম তাহলে আমাদের অবশিষ্ট থাকতেছে প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি তাহলে প্লাস ওয়ান আর মাইনাস থ্রি যদি থাকে তাহলে যোগ বিয়োগ করব তাহলে বড় আছে কি থ্রি থ্রি থেকে ওয়ান বিয়োগ করে দিব বিয়োগ করলে টু থাকে যেই টু অবশিষ্ট থাকে সেটা মাইনাস থেকে থাকার কারণে আমরা থ্রির উপরে পাওয়ার দিলাম মাইনাস টু মাইনাসের কারণে একটা সূত্র আছে এখানে এই আট নম্বর সূত্র দেখো এটি তো পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটি তো পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তো এটি তো পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থাকলে আমাদের কি হবে এই মাইনাসের কারণে ভগন অংশ হয়ে যায় এখানে সূত্র একটু ভুল আছে মাইনাসের কারণে কি হবে ভগন অংশ হয়ে যাবে আর তাহলে এর উপরে পাওয়ার কি থাকবে এন সেটা নিচে হবে এরকম দেখো যে এই মাইনাস থাকার কারণে উপরে এক চলে আসলো আর থ্রি উপরে পাওয়ার কি থাকে তাহলে টু থাকে থ্রি উপরে পাওয়ার টু নিচে চলে আসলো তাহলে উপরে ওয়ান থ্রি উপরে টু থাকলে আমরা জানি তিন তিনে নয় হয় এটি হচ্ছে উত্তর প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি অঙ্কটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি অঙ্কটা তোমাদের অবশ্যই শিখতে হবে পরীক্ষার জন্য দু সালে যারা আছো এবং পরবর্তী যারা নাইনে পরীক্
তো আমি জানি তোমরা খাতা কলমে অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এবং পরবর্তীতে কোনো অঙ্ক যদি তোমাদের কোয়ারি থাকে জিজ্ঞেস থাকে প্রশ্ন থাকে না বলছি সেটা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে বলে দিবে যে আর এই অধ্যায়ের অঙ্কটা এত নম্বর অঙ্কটা বুঝতে পারছি না আমি অবশ্যই তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু আজকে এখানেই শেষ করব পরবর্তীতে এই চার দশ একের অঙ্ক নিয়ে আবার হাজির হবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম